ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சட்டையோட அளவு வந்து இருபத்தி ஏழுஞ்சு இறக்கம் பதினெட்டு இன்ச்சு தோல்ரு கை இறக்கம் வந்து ஒம்பது இன்ச்சு ஆஃப் கை பதினாலு இன்ச்சு வந்து கை லூஸ் முன்னாடி அடிக்கை வந்து பதினேழு இன்ச்சு சைடு வந்து பதினொன்றரை இன்ச்சு சைடு தட்டு அளவு வந்து அவருக்கு லைட்டாக தொந்தி இருக்கிறதுனால வந்து லைட்டாக சேவ் பண்ணி தான் வெட்ட முடியும் லீனானவங்களாக இருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் சேவ் பண்ணி வெட்டலாம் அவருக்கு வந்து லைட்டாக வயிறு இருக்குது அதனால் லைட் சேஃப் தான் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா வயிறு பிடிச்சிக்கும் உடம்புல உங்களுக்கு ரொம்ப லீனான பசங்களாக இருந்தாங்கன்னா ஃபிட்டிங்காக அவருக்கு அடிக்கலாம் இது ஒரு நார்மலான ஒரு புது தான் உடம்புல ஒரு தான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு கட்டிங் வந்து நான் போட்டு காமிக்க போகிறேன் பாருங்கள் இதே வந்து சின்ன பசங்களுக்காக இருந்தால் சைட் தட்டை வந்து சேவ் பண்ணி அடிக்கலாம் டைட் ஃபிட்டாக இவங்களுக்கு வந்து நார்மலு அதனால் வந்து லைட் சேஃப் வரும் இப்போ எனக்கு எப்படி கட் பண்ணுறீங்கன்னு நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க ஆஃப் கை சட்டை பண்ண போகிறேன் பார்த்து நீங்களும் நல்லா பழகுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த சைடு வந்து கரப்பீஸுங்க சட்டை வந்து ரெண்டாக மடக்கி போட்டுக்கணும் இப்படி கரப்பீஸ் இருக்குன்னா ரெண்டாக மடக்கி போட்டுட்டு கரப்பீஸ் இருக்க சைடு எடுத்துகிட்டு ஃப்ரண்ட்டு தட்டு ஃபஸ்ட்டு வெட்டணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கரப்பீஸ் வரும் இந்த நேரு இந்த கரப்பீஸை வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணி ஒரு ஆஃப் இன்ச்சுக்கு எடுத்துக்கணும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு இப்படி வச்சிங்கன்னா கிழிப்பு பிடிக்கும் முன்னாடி பட்டியெலாம் ஓட்ட முடியாது அதனால் ஆஃப் ஆஃப் இன்ச்சுக்கு வந்து நீங்கள் முன்னாடி வந்து கட் பண்ணி எடுத்துருங்க கரப்பீஸை எடுத்துட்டு இவருக்கு வந்து கீழே வந்து ஒரே ஸ்ட்ரைட் கட்டிங்க இங்கேருந்து ரெண்டு இன்ச்சு தள்ளி வச்சுக்கோங்க மார்க்கு மார்க் போட்டுக்கோங்க இப்படி மார்க் போட்டுக்கோங்க இந்த ஸ்கேலை வச்சு ஸ்ட்ரைட்டாக ரெண்டு இன்ச்சுக்கு அடிக்கணும் மார்க்கு மார்க் போட்டுக்கங்க இவருக்கு வந்து உள் பட்டி வரும் பட்டி வந்து உள் சைடு கட்டுக்காங்க சிலவங்க வந்து ரெடிமேட் சாட்டு மாதிரி வெளிப்பட்டி கேட்பாங்க எந்த பட்டிக்காக இருந்தாலும் ரெண்டு இன்ச்சு விட்டா போதும் உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு இன்ச்சு கூட்டுட்டு கீழே வந்து இவருக்கு வந்து ஒரே ஸ்ட்ரைட் கட்டிங்கு லிவர்த்தி கிடையாது கட் சட்டை கிடையாது ஒரே ஸ்ட்ரைட் கட்டிங்கு அப்போ வந்து என்ன செய்யணும்னா முன்னாடி வந்து சட்டை வந்து தொந்தி இருக்கவங்களுக்கு முன்னாடி வந்து தூக்காமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு முக்கால் இன்ச்சு வந்து முக்கால் இன்ச்சு ஒரு இன்ச்சு வந்து இந்த சைடில் ஒரு மார்க் போட்டுக்கணும் மார்க் போட்டு கீழே வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்தாலும் கூட நம்ம இப்படி கிராஸாக கிராஸாக பார்த்து ஒரு மார்க் போட்டுக்கணுங்க எப்போவுமே வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டு வெட்டிடக்கூடாது முன்னாடி வந்து சட்டை சட்டை வந்து தூக்காமல் இருக்கும் இந்த கிராஸ் போட்டோம்னா முன்னாடி வந்து சட்டை தூக்காமல் இருக்கும் அதுக்கு தான் இங்கேருந்து இப்படி கிராஸ் பண்ணுறது நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்படி கிராஸாக வரணும் ஒரு முக்கால் இன்ச்சுக்கோ ஒரு இன்ச்சுக்கோ இந்த சைடு மார்க் போட்டு இப்படி ஸ்கேலை கிராஸாக வச்சு இது மார்க் போட்டுக்கணும் அப்புறம் வந்து கீழே மடித்து அடிக்கிறதுக்கு ஒன்றரை இன்ச்சு வேணாலும் விட்டுக்கலாம் ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு விட்டுக்குங்க ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு ஒரு மார்க் போட்டுக்குங்க மடித்து அடிக்கிறதுக்கு இதில் ரெண்டாவது மார்க் போடுறோம் இது வந்து மடித்து அடிக்கிறதுக்கு அப்புறம் வந்து இறக்கம் இருபத்தி ஏழு இன்ச்சும் இருக்குது இந்த ரெண்டாவது மார்க்லேருந்து இருபத்தி ஏழு இன்ச்சுக்கு நம்ம வந்து மார்க் போடுறோம் எக்ஸ்ட்ரா செய்ய தும்புக்கு கொஞ்சம் விட்டுக்கிறோம் நாலு இன்ச்சு ஒரு பிள்ளை விட்டுக்கிறோம் இப்போ வந்து இங்கே மார்க் போடுறோங்க இந்த சைடு இதுக்கு நேராக மார்க் போட்டுக்கிறோம் சரி இவருக்கு வந்து காலர் வந்து 
எத்தனை இன்ச்சுன்னா பதினஞ்சு இன்ச்சு அப்போ வந்து நம்ம வந்து பெரியவங்களுக்குலாம் வந்து ரெண்டரை இன்ச்சு வச்சுக்கலாங்க கீழே இறக்கி ரெண்டரை இன்ச்சு இங்கே ஒரு மார்க் இங்கே ஒரு மார்க் போட்டுக்கோங்க இதே சின்ன பசங்களாக இருந்தாங்கன்னா ஒரு ஒன்றே முக்கால் ரெண்டு இப்படி தான் இறக்கணும் சின்ன பசங்களுக்கெலாம் ஒரு ப ஒரு ப பதினஞ்சு பதினாறு வயசு பசங்க பத்து பன்னெண்டு வயசு பசங்களுக்கெலாம் வந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு இறக்குனாவே போதும் ரெண்டு இன்ச்சு ஒன்றே முக்கால் இன்ச்சு இப்படி இறக்குனா போதும் பெரியவங்களுக்கு மட்டும்தான் ரெண்டரை இன்ச்சு இறக்கணுங்க இந்த நேரு காலருக்கு சின்ன பசங்களுக்கு இப்படி இறக்கக்கூடாது பெரிய ஆளுகளுக்கும் இப்படி இறக்கணும் ரெண்டரை இன்ச்சு இந்த இதுலேருந்து இது ரெண்டு ரெண்டரை இன்ச்சு விடணும் இங்கிட்டு ரெண்டரை இன்ச்சு இப்படி விட்டுக்குங்க இந்த சைடு மேலேயும் ரெண்டு இன்ச்சு வச்சு ஒரு மார்க் போட்டுக்குங்க இந்த மார்க் இப்படி போட்டுக்குங்க இதில் இப்படி லைட்டாக ஒரு போர்டு போட்டுக்குங்க இதை வந்து லைட்டாக இப்படி கிராஸ் மேலே தூக்கிக்கணுங்க கிராஸ் தூக்காமல் ஸ்ட்ரைட்டாக வெட்டிடாதீங்க இப்போ இந்த மார்க் போட்டுங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஷோல்ட்ரு பதினெட்டு இன்ச்சுங்க பதினெட்டுனா ஒம்பது இன்ச்சு வச்சுக்கணும் பதினெட்டில் பாதி ஒம்பது ஒம்பது இன்ச்சு வச்சுட்டு இங்கே ஒரு மார்க்கு இந்த இந்த நேரம் ஒரு மார்க் போட்டுக்கணும் மேலேயும் ஒரு மார்க் போட்டுக்குங்க அப்படி ஒம்பது இன்ச்சுக்கு இப்போ வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு மார்க் இதில் போட்டுக்கணும் போட்டுட்டு இந்த இந்த மார்க்லேருந்து இது கிராஸ் பண்ணணும் இப்படி கிராஸ் பண்ணிக்கணும் கிராஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து இதில் ஒயிட் டீசில் தான் மார்க் போடணும் ஒயிட் டீஸ்னால் சந்தன கலர் மாதிரி இருக்கும் அந்த டீசில் தான் மார்க் போடுவோம் இப்போ இந்த வீடியோக்காக நான் இந்த டீசலில் மார்க் போடுறேன் அப்புறம் நான் அப்புறம் நான் வந்து வாஷிங் பண்ணி கொடுத்துக்குவேன் இப்போ வந்துங்க இந்த கிராஸ் வந்து இந்த மேல் கோட்லேருந்து இந்த ரெண்டு ரேஞ்சு கீழே மார்க் போட்டுக்க முடியுங்க அது கிராஸ் பண்ணிக்கணும் இங்கேருந்து ஒரு அஞ்சரை இன்ச்சு வச்சு ஃபஸ்ட்டு வெட்டிக்கலாங்க அஞ்சரை இன்ச்சு கீழே கொண்டு வர வேண்டாம் அப்புறம் கை வெட்டிட்டு கவர் தட்டு பத்தில் என்ன வேணாலும் லைட்டாக வெட்டிக்கலாம் மேக்ஸிமம் அஞ்சரை இன்ச்சு ஆறு இன்ச்சு நல்ல பெரிய பாடி வர மேடு தான் வந்து நாற்பத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு சைஸுக்கு தான் ஆறு ஆறு இறக்கணுங்க இந்த நார்மல் தான் பெரிய உடம்புக்காரங்களுக்கு தான் இந்த நேரம் வந்து ஆறரை ஆறரை இன்ச்சு ஆறு இன்ச்சு வச்சு வட்டணும் நார்மல் உடம்புக்காரங்களுக்கு சைடு லூஸ்லாம் வந்து பதினொன்றரை இப்படிலாம் வந்ததுன்னா பதினொன்றரை பன்னெண்டுலாம் வந்துச்சுன்னா அஞ்சரை இன்ச்சு இறக்கி வச்சு வெட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து கை வச்சு அடிக்கும் மேலும் கொஞ்சம் பத்துலேருந்து லைட்டாக வந்து ஸ்ட்ரேப் பண்ணிக்கலாம் மெயினாக வந்து இங்கேருந்து அஞ்சரை இன்ச்சு வைக்கணும் பெரிய உடம்புக்காரங்க இருந்தாங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டு சைஸுக்குலாம் இருந்ததுன்னா ஆறு ஆறரை வச்சு மார்க் போட்டுக்கலாம் சைடு லூஸ் வந்து பன்னெண்டு பதினொன்றரை பதினொன்றுலாம் வந்துச்சுன்னா வெறும் அஞ்சரை இன்ச்சு வச்சா போதும் இதே சின்ன பசங்களுக்கு வெட்டுறதா இருந்ததுன்னா ஒரு இங்கேருந்து வந்து ஒரு நாலரை இன்ச்சு நாலரை அஞ்சு இப்படி வச்சு கணக்கு பண்ணி வெட்டிக்கலாங்க கொஞ்சம் இந்த சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்து கை வெட்டிட்டு அப்புறம் வேணாலும் நம்ம லைட்டாக வந்து குடஞ்சி வெட்டிக்கலாங்க இதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ சைடு லூஸ் வந்து இவருக்கு வந்து எத்தனை இன்ச்சு பதினொன்று பதி பதினொன்றைங்க பதினொன்று கேட்டிருக்காரு கொஞ்சம் தை தூங்கி போட்டுக்குங்க இங்கேயும் வந்து பதினொன்றரை கை தும்ப கொஞ்சம் விட்டுக்குங்க இவருக்கு லைட்டாக தொந்தி இருக்குது நம்ம இங்கே வந்து சென்டரில் வந்து அவர் சேவ் பண்ணோம்னா அவர் பிடிக்கும் ஒரே ஸ்ட்ரைட்டாக கேட்டிருக்கிறாரு இங்கே என்ன அளவோ அதே மாதிரி தான் சென்டர்லேயும் அளவு கேட்டிருக்கிறாரு அதனால் ஸ்ட்ரைட்டாகவே போட்டுக்கலாம் ஒரே ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டாச்சு இங்கே மார்க்கு இந்த மார்க் வந்து தெரியுதுங்களா அதுக்கு டீஸ் மார்க்கவே மாற்றினேன் டீஸ் கலரவே உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக தான் மாற்றிருக்கேன் எல்லாம் கிளியராக தெரியுதுங்களா இதாங்க 
இதே வந்து சின்ன பசங்களா இருந்தாங்கன்னா இங்க வந்து சேஃப் வருங்க இப்படி இப்படி சேஃப் வரும் இப்படி வந்து சேஃப் வந்து இப்படி வரும் அவங்க ஃபிட்டிங் சட்டை கேட்பாங்க அப்போ ஃபிட்டிங் சட்டை கேட்கும் போது இங்கே மெஷர்மெண்ட் நம்ம அளந்து பார்த்துட்டு இப்படி கிராஸ் லைட்டாக சேவ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்து பதினொன்று இன்ச்சு இருந்ததுன்னா மேலே இங்கே வந்து ஒரு பதினேழு இன்ச் பதினோரு இன்ச்சு வச்சு சேவ் பண்ணலாம் ஹாஃப் இன்ச்சு இங்கே கரைச்சிடலாம் கரைச்சி இப்படி சேவ் பண்ணால் உங்களுக்கு ஃபிட்டிங் சட்டை இது வந்து ஃபிட்டிங் சட்டை இல்லை நார்மல் சட்டு உங்களுக்கு சின்ன பசங்களுக்கு யாருக்காவது தைக்கிறதா இருந்தால் ஃபிட்டாக தைக்கணும்னா இருந்தால் லீனாக இருக்கிறாங்களா இருந்தால் லைட்டாக இங்கே வந்து சேவ் பண்ணி இப்படி வெட்டிக்கலாம் நம்ம வந்து இதே கட்டிங்கில் உங்களுக்கு கட்டிங் தெரியுங்கக்கா சொல்கிறேன் இவருக்கு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக கேட்டுருக்குறாரு லைட்டாக தொந்தி இருக்குது சேவ் பண்ணோம்னா அவங்களுக்கு தொந்தி வந்து வெளியே தெரியும் ரொம்ப ஃபிட்டாக இருந்தால் அதனால் வந்து ஒரே ஸ்ட்ரைட்டாக போட சொல்லியிருக்கிறாரு இப்போ இதில் வந்து அப்படி லைட்டாக இப்படி ரவுண்டிங் பண்ணிக்க வேண்டியதானுங்க இந்த கட்டிங்கு சரிங்களா ஷோல்டர் வந்து எப்பவுமே ஷோல்டர் அளவு எடுக்க மேலே கரெக்டாக வச்சு எடுத்துக்கணுங்க அளவு ஷோல்டரு ஷோல்டர் வந்து ரொம்ப கீழே கீழே அளவு வந்து கீழே இறக்கி எடுத்தோம்னா இங்கே வந்து லூஸ் அடிச்சிடும் முன்னாடி ஃப்ரண்ட்டு சைடு வந்து இங்கே சுருக்கடிச்சிடும் அதனால் கரெக்டான மெஷர்மெண்ட்டு வந்து ஷோல்டரை எடுத்துக்கணும் எப்பவுமே நீங்கள் எச் எச்சாலாம் எடுக்கக்கூடாது கரெக்டாக எடுத்தோம்னா முன்னாடி வந்து சுருக்கு இல்லாமல் நீட்டாக முன்னாடி சைடு வந்து எந்த ஃப்ளீட்டெலாம் உழுகாமல் நீட்டாக கிடைக்கும் அதில் கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள் அளவு எடுக்கிறதில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் கட் பண்ண போகிறேன் பார்த்துக்குங்க ஜர்க்க போட்டுக்கங்க फ्रेंड्स அடுத்து லைட் ஒரு லைட் ஒரு கால் இன்ஜுக்கு உள்ளுக்குல லைட் ஒரு கொடுத்து விட்டுக்கங்க மெஷர்மெண்ட் மார்க் இது எக்ஸ்ட்ரா தும்பு விட்டுருக்கோம் எக்ஸ்ட்ரா தும்பு தான் இப்போ வெட்டிகிட்டு இருக்கோம் எக்ஸ்ட்ரா மார்க்கு கையை தும்பு கொடுத்து துணி விட்டுருக்கோம் இங்கே எக்ஸ்ட்ரா விட்டது போகிறது இங்கே இந்த மார்க் தான் இங்கே போட்டுருக்க இந்த மார்க் தான் கை கையில் வரும் உள்ளுக்குள்ளே எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருக்கோம் கை தும்புக்கு வெட்டிக்கணும் <laughs> இப்படி மார்க் போட்டு ஆஃப் இன்ச்சு இது வந்து வெட்டிக்கணும் வெட்டிட்டோம்னா இது வந்து ப பட்டன் வைக்கிற இடம் இதை இப்படி மடைச்சி இப்படி அடிச்சிட்டோம்னா இதில் வந்து பட்டன் வச்சுக்கலாம் இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத ஒரு பீஸை மட்டும்தான் ஆஃப் இன்ச்சுக்கு வெட்டணும் இன்னொரு பீஸை வெட்டக்கூடாது இதில் வந்து ப பட்டி ஒட்டுறதுங்க பட்டி வந்து முன்னாடி ஒட்டுறது இது வந்து இதில் வந்து காஜா வரும் இந்த இதில் நம்ம பட்டி கேன்வாஸ் இருக்குது கேன்வாஸ் கொடுத்து ஒட்டிட்டு நம்ம வந்து இது வந்து பட்டி அடிச்சுக்கலாம் உள்பட்டி வேணாலும் அடிக்கலாம் இல்லை வெளிப்பட்டி வேணாலும் இப்படி இப்படி வந்து இப்படி வேணாலும் அடிச்சுக்கலாம் இங்கே வந்து ரெடிமேட் சட்டைக்கு மாதிரி இங்கே வந்து ஓப்பன் ஒரு மாதிரி க்ளீன் தைச்சிக்கலாங்க வந்து ஒரே பிளைனாக வேணாலும் தைச்சிக்கலாம் பட்டி ஒட்டிட்டு ஹேண்ட்வாஷ் பட்டி ஒட்டிட்டு தைச்சிக்கலாம் இதில் வந்து பட்டன் வைக்கிற பீஸில் வந்து ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு க கரைச்சி விடணுங்க இது வந்து காஜ அடிக்கிற பீஸு இதை வெட்டிடக்கூடாது இதெல்லாம் பட்டி ஒட்டுறது அடி பீஸில் இந்த மார்க் பீஸில் வந்து பட்டன்ஸ் வரும் 
இந்த மார்க் போட்டிருப்பதில் வந்து பட்டன்ஸ் வரும் மார்க் போடாதில் வந்து காஜா காஜா அடிக்கிற பட்டி வந்து இதில் வருங்க இப்படி மேலே போட்டு கட்டமே இல்லை இப்போ வந்து ஃப்ரண்ட் தட்டு நம்ம வெட்டிட்டேங்க ஃப்ரண்ட் தட்டு வெட்டியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து கை வெட்டிக்கலாம் இதே அறுபது இன்ச்சு பருத்தாக இருந்ததுன்னா ஃப்ரண்ட்டும் வெட்டிட்டு அப்படியே தூக்கி பின்னாடி வந்து பேக் வந்து பேக் தட்டு போட்டு எடுக்கலாம் இது வந்து அகலம் நார்மல் அகலம் தான் அதனால் வந்து இந்த சைடு வந்து கை கை இப்போ வந்து ஃப்ரண்ட்டு ஃப்ரண்ட்டு தட்டு இங்கே முன்னாடி எடுத்துட்டோம் இந்த சைடு வந்து கை எடுத்துக்கலாம் இந்த சைடு வந்து பேக் எடுத்துக்கலாங்க இதே வந்து அறுபது இன்ச்சு பருத்தாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட்டு தட்டு வெட்டினதுக்கு அப்புறமே அப்படியே தொட்டி பேக்லேயே உங்களுக்கு துணி இருக்கும் அதில் வந்து நீங்கள் வந்து பேக் தட்டு எடுத்துகிட்டு கையெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த சைடு வந்து நம்ம வந்து கை எடுக்க போகிறோம் இது நார்மல் பர்த்து தான் ஃப்ரண்ட்டு தட்டு எடுத்த பக்கமே வந்து இதில் ஃப்ரண்ட்டு தட்டு எடுத்துக்கங்க நல்லா பார்த்துக்குங்க உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அதனால தான் நான் சொல்லிட்டுருக்கேன் இங்கே வந்து ஃப்ரண்ட்டு தட்டு எடுத்துட்டோம் இதை வந்து நார்மல் பர்த்து அதனால் இந்த சைடே வந்து நம்ம வந்து கை எடுத்துக்கலாம் பேக் சைடு பர்த்து இந்த சைடு வந்து எடுத்துக்கலாம் இதே அறுபது இன்ச்சு பருத்தாக இருந்ததுன்னா ஃப்ரண்ட்டு வெட்டிட்டு அப்படியே தூக்கி பின்னாடி வந்து பேக் எடுத்துக்கலாங்க இப்போ வந்து இதில் இந்த சைடு வந்து கை எடுக்க போகிறோம் நார்மல் பர்த்துனால இந்த சைடே வந்து கை எடுக்க போகிறோம் பார்த்துக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து இப்படி மடைக்கு போட்டுக்குங்க ஆம்கோல் அளவு பார்த்துக்குங்க ஆம்கோல் அளவு பார்த்துட்டு எத்தனை இன்ச்சு வருதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி முடைக்கணும் ஆம்கோல் அளவு பதினேழு ரேஞ்சுங்க பதினேழு ரேஞ்சு வருதுன்னா ஒரு பதினேழு வருதுன்னா ஒரு பதினெட்டு பத்தொம்பது இப்படி வச்சு இந்த பீஸை வந்து முடக்கி போட்டுக்குங்க பத்தொம்பது இன்ச்சு வச்சு முடக்கி போட்டுக்குங்க ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா விட்டு இப்போ இந்த பீஸ் இருக்கு இல்லைங்க இந்த பீஸை வந்து ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு இப்படி போட மேலு ரெண்டாக போட மேலு இப்படி இப்படி ரெண்டாக போட மேலு மொத்தம் வந்து சுற்று ரவுண்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து பதினேழு ரேஞ்சு அதில் பாதி எவ்வளோ உங்களுக்கு வந்து பதினேழு பதினெட்டுன்னு வைங்க ஒம்பது இன்ச்சு ஒம்பது இன்ச்சு வச்சு ஒரு மார்க் போடணும் மேலே இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு மார்க் போட்டுக்குங்க இதுலேருந்து ஒரு மூன்றரை இன்ச்சுக்குங்க கீழே இறக்கி ஒரு மார்க் போடணும் மூன்றரை இன்ச்சு இறக்கி ஒரு மார்க் போட்டுக்குங்க இதுதான் மேல் சைடு இப்போ வந்து கை இறக்கம் வந்து எவ்வளோ கை இறக்கம் ஒம்பது இன்ச்சு ஒம்பது இன்ச்சுனா ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு மேலே விட்டு ஒம்பதரையா மார்க் போட்டுக்குங்க மேலே தை தையலுக்கெலாம் போடணும் இல்லைங்க ஆஃப் இன்ச்சு வேணும் ஒம்பது இன்ச்சு கை இறக்கம்னா ஒம்பதரையா வச்சு இந்த நேரம் மார்க் போட்டுக்குங்க இப்படி மார்க் போட்டுக்குங்க ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து ஒரு மார்க்கு ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு ஒரு மார்க்கு மடிச்சு அரிக்கிறோம் இல்லைங்க அது எஸ்ட்டாக வந்து இது வந்து மேல் சைடு இது வந்து கீழ் சைடு பாட்டம் சைடு கீழே வந்து பாட்டம் வந்து எத்தனை இன்ச்சு பதினாலு இன்ச்சு பதினாலு இன்ச்சு இருக்குங்க பதினாலு இன்ச்சுக்கு ஒரு மார்க் போட்டு எஸ்ட்டாக உள்ள துணிக்கு தைக்கிறதுக்கு எஸ்ட்டாக ஒரு கால் இன்ச்சு ஒரு புள்ளி எஸ்ட்டாக விட்டுக்குங்க இங்கே வந்து பதினேழு இருந்தது ஒம்பது இன்ச்சாவே வச்சுக்கோங்க பதினெட்டு இன்ச்சாவும் அவங்கள் வச்சுக்கலாம் ஒரு அரை இன்ச்சில் ஒன்று டிஃபண்ட் தெரியாது பதினெட்டு இன்ச்சுக்கு வச்சுட்டு ஒம்பது இன்ச்சு வச்சு மார்க் போட்டுக்குங்க எக்ஸ்ட்ரா தும்பு கொஞ்சம் விட்டுருக்குங்க இப்போ வந்து இதை வந்து லைட்டாக இப்படி க்ராஸ் பண்ணணும் இந்த நேரம் வந்து இப்படி ஒரு இழுப்பு போடு போட்டு விட்டுருங்க இந்த லைட் க்ராஸ் பண்ணணும் வந்து மடக்கி அடி அடித்ததுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா துணி இருந்தால் கூட வெட்டிக்கலாம் பிடிச்சிக்கலாம் லைட் க்ராஸ் வரணும் இந்த நேரம் இப்போ இது வந்து மேல் சைடு மேல் சைடு வந்து இப்படியே மார்க் போட்டுக்கணும் கை அப்படியே சேஃப் வச்சு இப்படியே கொண்டு வந்துடணும் இந்த நேரம் இதுதானுங்க இங்கே வெட்ட போகிறேன் பார்த்துக்கங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த 
கொஞ்சம் ஜர்க்காக போட்டுக்கோங்க சென்ட்ரில் இந்த சைடு அப்புறம் இப்படி இந்த சைடு லைட் கிராஸ் ரொம்பவும் கிராஸ் பண்ண வேணாம் லைட் கிராஸ் பண்ணால் போதுங்க வச்சு கம்மி இருந்தாலும் லைட்டாக இது பண்ணி விட்டுக்குங்க இந்த நேரம் ஒரு ஜர்க்காக போட்டுக்குங்க மடிச்சடிக்கிறதுக்கு மடிச்சடிக்கிறதுக்கு இந்த நேரம் ஒரு ஜர்க்காக போட்டுக்குங்க இந்த நேரம் சென்ட்ரில் ஒரு ஜர்க்கா சென்ட்ரில் ஒரு ஜர்க்கா கை வெட்டியாச்சுங்க ஒன்றும் வந்து இந்த ஆம்கோல் வந்து இந்த கவர் தட்டு வந்து வெட்ட போகிறோம் ரொம்ப உள்ள பிடிச்சி குடஞ்சி வெட்டக்கூடாது குடஞ்சி வெட்ட மேலே என்ன ஆகுன்னா முன்னாடி வந்து சுருக்கு அடிச்சுக்குங்க ஓவராக வந்து ஜாயிண்ட்டுக்கு மாதிரிலாம் குடஞ்சி வெட்டக்கூடாது அப்படி குடஞ்சி வெட்ட மேலே என்ன ஆகுன்னா நம்ம வந்து அயனிங் பண்ண மேலு சட்டை வந்து லாஸ்ட்டில் ஃபினிஷிங் பண்ண மேல தான் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் சுருக்கு அடிக்கும் முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு கையில் வந்து இங்கெல்லாம் சுருக்கு அடிக்கும் இப்போ ஆம்கோல் எப்படி வெட்டுறதுன்னு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இப்போ இது கிராஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ எப்படி வெட்டணும்னா இப்போ பார்த்துக்குங்க லைட்டாக சும்மா லைட்டாக இப்படி லைட்டாக வரணுங்க போட்டு இப்படி கொடையக்கூடாது போட்டு இப்படி வளைச்சு இப்படி கொடையக்கூடாது சும்மா லைட்டாக இப்படி எடுத்து வரணுங்க அதையும் வந்து லைட்டாக இது வந்து சேவ் பண்ணிடணும் இந்த நேரம் ஜர்க்கா கவர்த்தட்டு வெட்டின நேரம் ஒரு ஜர்க்காக போட்டுக்கணும் இல்லைன்னா மாறிடும் பூசாக தைக்கிறவங்களுக்கு சொல்கிறேன் வளர்ந்தவங்களுக்கு தெரியும் இப்போ வந்து லைட் ஷேப்பு இப்படி அதாவது வந்து ஃபுல்லாக வந்து இப்படி குடஞ்சி இப்படி மேலே ஏறி வரக்கூடாது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஆம்கோல் வெட்ட மேலே ஃபுல்லாக இப்படி இங்கேருந்தே இப்படி குடஞ்சி இப்படி வந்து பெண்டாக இப்படி வந்து மேலே தூக்கக்கூடாது தூக்க மேலே வந்து உங்களுக்கு வந்து இங்கே சுருக்கு அடிச்சிடும் அதனால் வந்து முடிஞ்சளவுக்கு அடி இங்கே அடியே ஸ்ட்ரைட்டாக தான் வருது இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து அப்படியே லைட்டாக இப்படி வளையுது ஸ்ட்ரைட்டாக இப்படி விட்டுக்குங்க ரொம்பவும் போட்டு இப்படி குடைய வேண்டாம் குடஞ்சோம்னா சட்டை வந்து சுருக்கு அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இது ஆம்கோல் வெட்டினதுக்கு அப்புறம் லைட்டை ரெண்டாவது இப்போ வெட்டிட்டோம் ஆம்கோல் இப்படி வெட்டியாச்சு கவர் தட்டு இருந்தாலும் ரெண்டாவது தூக்கி இப்படி போட்டு லைட்டை பேக் தட்டில் வந்து லைட்டை சேவ் பண்ணணும் வெட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் அது தெரியும் சேவ் பண்ணுறது லைட்டை இப்படி வந்து ஒரு சிம் சேஃபு வெட்டினதுக்கப்புறம் லைட்டாக இப்படி வந்து ஒரு சிம் சேவ் பண்ணுங்க அவங்க வந்து சட்டை வந்து சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு எங்கே எங்கேயும் சுருக்கு இருக்குல்ல அடிக்காது நீட்டாக வந்து நம்ம அயன் பண்ண மாதிரி இப்படி கை வந்து இப்படியே இருக்கும் நீட்டாக இங்கெல்லாம் சுருக்கெல்லாம் அடிக்காது ஓவராக விட்டு இப்படி குடஞ்சி இப்படி வெட்டுறதுனால தான் இங்கே வந்து அயன் பண்ண மாதிரி நமக்கு இங்கே வந்து சுருக்கு சுருக்க அடிக்கிறது இந்த மாதிரி பண்ணி பாருங்கள் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாதவங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்துக்குங்க இப்படி தான் இருக்கணுங்க கை லைட் சேஃப் தான் இருக்கணும் ரொம்ப போட்டு குடஞ்சிடாதீங்க இப்போ வந்து இதோட மெஷர்மெண்ட் வந்து கை இறக்கம் வந்து ஒம்பது இன்ச்சுங்க ஒம்பது இன்ச்சுக்கு ஒம்பதரையாக வச்சுருக்கோம் இந்த மார்க்கிலேருந்து ஹாஃப் இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருக்கோம் கீழே வந்து ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா விட்ருக்கோம் இது கீழே மடிச்சு அடிக்கிறதுக்கு இப்போ வந்து கை வெட்டியாச்சுங்க அடுத்தது வந்து பேக் தட்டு வெட்ட போகிறோம் பேக் தட்டு பேக் தட்டு இதே ஃபுல் கை க சட்டையாக இருந்தால் எப்படி வெட்டணும் இதிலே சொல்லி கொடுத்துட்றேன் மாசமாக மார்க் மட்டும் போட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஃபுல் கை சட்டையாக இருந்ததுன்னா என்ன செய்யணுன்னா இப்படி எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்படி தூக்கி போட்டுக்கணும் இப்படி கிராஸாக போட்டுக்கணும் இப்படி வந்து இப்படி கிராஸாக போட்டு இறக்கத்தை கணக்கு பண்ணி ஒரே இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக போட வேண்டாம் கிராஸ் பீஸாக இப்படி எடுத்துக்கோங்க இதில் துணியை பற்றல அதனால் சொல்லித்தரேன் கை இப்படி எப்படி ஃபுல் கைக்கு வெட்டணுங்கிறது காமிக்கிறேன் இந்த கரை பீஸு எடுத்துக்கோங்க இப்படி இப்படி தான் போடணும் கிராஸ் ஓவர் கிராஸும் வாங்கக்கூடாது 
நார்மலான கிராஸில் இப்படி போட்டுக்கணும் போட்டுட்டு இங்கே மார்க் போட்டு ஆஃப் கை வெட்டுற மாதிரியே தானுங்க இங்கே இங்கே ஒரு மார்க் போட்டு போட்டு இங்கேருந்து மூணு இன்ச்சு தள்ளி வச்சு எப்படி வெட்டுறமோ அதே மாதிரி டேப்பு பிடிச்சி இப்போ இருபத்தி ரெண்டு இன்ச்சு இருபத்தி மூணு இன்ச்சு இருபத்தி நாலு இன்ச்சுன்னு கையிறக்கம் வருங்க அப்புறம் கப்பு இருக்கும் கப்பு ரெண்டு எத்தனை இன்ச்சு கப்பு வைக்க சொல்கிறாங்களோ அத்தனை இன்ச்சு ரெண்டு இன்ச்சுனா ரெண்டு இன்ச்சு கப்பை வந்து இங்கே துணியை வந்து கழிச்சிடணும் இப்போ வந்து இருபத்தி நாலு இன்ச்சு கை இறக்கும்னா ஃபுல் ஃபினிஷிங்கில் வருதுன்னா அவங்களுக்கு கப்பு வந்து ரெண்டு இன்ச்சு கப்பு ரெண்டரை இன்ச்சு கப்பு வைக்க சொல்கிறாங்கன்னா இருபத்தி நாலில் வந்து இங்கே வந்து இரு உங்களுக்கு வந்து இங்கே வந்து கப்புக்கு ரெண்டு இன்ச்சு தனியாக செப்பரேட்டாக வருங்களா அந்த கப்புக்கு வர துணி துணியை வந்து கவி பண்ணி இங்கே வெட்டிக்கிட்டால் வேலை முடிஞ்சுங்க அதே மாதிரி இங்கே மெஷர்மெண்ட் இந்த இந்த நேர் கையில் வந்து ஒரு மெஷர்மெண்ட் வரும் இந்த நேர் அது எத்தனை இன்ச்சுன்னு இங்கே வச்சு பார்த்துட்டு இங்கே ஒரு மார்க்கு போட்டிங்கன்னா போதும் இப்படி ஒரு மார்க்கு இந்த நேர் ஒரு மெஷர்மெண்ட் வருங்க வர்றது வந்து இப்படி வச்சுக்கணும் கப்புக்கு வந்து ஒரு மெஷர்மெண்ட் வரும் ஒம்பது இன்ச்சு வந்துச்சுன்னா ஒரு நாலரை இன்ச்சு வச்சுட்டு அப்புறம் ஒரு சின்ன ஃபிலீட் வைக்கிறதுக்கு ஒரு இன்ச்சு துணியை விட்டு மார்க் போட்டு இப்படி வெட்டுறது தானுங்க அதாவது நான் சட்டை வெட்டுமே சொல்கிறேன் உங்களுக்கு விவரமாக பார்த்துக்கங்க இப்படி தான் போட்டு வெட்டணும் வரும் சேம்பிளுக்கு வேணால் காமிக்கிறேன் இப்படி தான் வருங்க ஃபுல் கை சட்டை இப்படி வரும் ஃபுல் கை சட்டை இந்த நேரம் ஒரு மெஷர்மெண்ட் வரும் கீழே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒம்பது இன்ச்சு கப்புன்னா இது வந்து ஒம்பது இன்ச்சு கப்பு வச்சு ஒரு ஒரு இன்ச்சுக்கு எஸ்ட்டாக வந்து துணி வச்சு வீட்டுக்கு வச்சுக்கலாம் அப்புறம் வந்து இருபத்தி நாலு இன்ச்சு கை இறக்கம் வருதுன்னா ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு கம்மி பண்ணி இருபத்தி ரெண்டு இன்ச்சாக வச்சுக்கலாம் இருபத்தி ரெண்டு இன்ச்சு வச்சுட்டு கப்பு வந்து ரெண்டரை இன்ச்சு வர மேலே உங்களுக்கு இருபத்தி நாலு வந்துடும் பெஸ்ட்டாக கப்புக்கு உண்டான துணி கழிச்சு வெட்டிக்க வேண்டியது இதாங்க ஃபுல் கைக்கு ஃபுல் கைக்கான ஃபுல் கைக்கு உண்டான மெத்தேடு அப்புறம் வந்து இங்கே வந்து இப்படி வெட்டிட்டு இப்படி எடுத்துட்டு இந்த நேர் வந்து கை ஓப்பனுக்காக சென்டரில் ஜர்க்கா போடுவோம் இப்படி இப்படி சென் இப்படி கவர்த்துட்டு வெட்டி இங்கே சென்டரில் ஜர்க்கா போடுவோம் ஜர்க்காவில் நாலா பா நாலு பகுதியாக இங்கே வந்து ஒரு க கட்டாட்டை வரும் பின்னாடி ஒரு கட்டு இந்த வந்து ஸ்ட்ரைட்டில் வரக்கூடாது கவர்த்த சைடு வரக்கூடாது கட்டைங்க இந்த சைடில் வந்து நாலா பங்கி இந்த நேரம் வந்து ஒரு அஞ்சு இன்ச்சுக்கு வச்சு கை ஓப்பனுக்கு வெட்டிக்க வேண்டிதான் சரி ஒரு நாளைக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் கை சட்டை வெட்டது காமிக்கிறேன் இப்போ டைம் ஆகிட்டே இருந்து சரி உங்களுக்கு வந்து ஆஃப் கை சட்டை நிலவரமே சொல்லித்தரேன் இது வந்து எஸ்ட்டாக இருந்தால் இப்போ வெட்டிக்கோங்க இப்போ வந்து பேக் தட்டு வெட்ட போகிறோம் பேக் தட்டு வெட்ட போகிறேங்க இப்போ ஆஃப் கை சட்டை இது பேக் தட்டுக்கு போட்டுக்குங்க ஆஃப் கை சட்டை வந்து இப்போ வந்து இந்த பேக் தட்டை வந்து ரெண்டாக மடித்து போட்டுக்கணுங்க கொஞ்சம் எஸ்ட்டாக இந்த ஃப்ரண்ட்டு தட்டிலேருந்து ஒரு ஒரு இன்ச்சு ரெண்டு இன்ச்சு ஒரு இன்ச்சு எஸ்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி மடிச்சுக்குங்க இல்லை சில சட்டையில் கரெக்டாக வரும் சில சட்டையில் கொஞ்சம் எஸ் தச்சும் கம்மி வரும் நீங்கள் இந்த இந்த தட்டை வந்து கொஞ்சம் எஸ்ட்டாக போட்டுக்கு துணி இருந்ததுன்னா இல்லை கரெக்டாக வந்துனா கரெக்டாக போட்டு வெட்டிக்குங்க இப்படி வந்து போட்டுக்குங்க ஆனால் வந்து பேக் தட்டு வந்து ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு வந்து உள் வாங்கி இருக்கணும் ஃப்ரண்ட்டு தட்டு வந்து முன்னாடி ஆஃப் இன்ச்சு இந்த கோடு போட்டுருக்க மாதிரிங்க இந்த கோட்டிலேருந்து பேக் தட்டு வந்து ஒரு ஆஃப் இன்ச்சுக்கு உள்ளே வந்திருக்கணும் ஜர்க்கா வந்து ஆஃப் இன்ச்சுக்கு வெளியே வந்துருக்கணும் மேலேயும் அதே மாதிரி தான் இப்படி வந்திருக்கணும் கரெக்டாக இப்போ வந்து மேல் சைடு மேல் சைடு வந்து இந்த ஃப்ரண்ட்டு தட்டிலேருந்து ஒரு முக்கால் இன்ச்சு இறக்கி ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு கோடு போட்டுக்குங்க அதாவது இந்த ஃப்ரண்ட்டு தட்டு இருக்கு இல்லைங்க இந்த ஃப்ரண்ட்டு தட்டில் மேலே கொனை இருக்குல்ல அந்த கொனையிலேருந்து ஒரு ஆஃப் இன்ச்சோ இல்லை ஒரு முக்கால் இன்ச்சுக்கோ கீழே இறக்கி தான் மார்க் போடணும் மேலே தூக்கி போட்டுறக்கூடாது இந்த சட்டை ஒரு மாடல் இப்படி 
இப்படி இறக்கி போட்டுக்குங்க சில சட்டையெல்லாம் வந்து இங்கேலாம் சோடுற உத்தர் சோடெல்லாம் கீழேலாம் இறக்கி போடுவாங்க அது ஒரு நாளைக்கு காமிக்கிறேன் இந்த சட்டை ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இப்போ வந்து சோல்ட்ரு வந்து பதினெட்டு இன்ச்சுங்க ஒம்பது இன்ச்சு வச்சுக்கணும் எக்ஸ்ட்ரா தேய் தும்பு கால் இன்ச்சு விட்டுக்கணும் இப்போ நேராக அப்படி ஒரு மார்க் போட்டுக்கங்க இப்படி இதுலேருந்து இப்படியே வளைச்சி இதில் கொண்டு வந்துடுங்க இங்கே இந்த ஃப்ரண்ட் தட்டுக்கு முன்னாடி ஃப்ரண்ட் தட்டு ஓரத்தில் இப்படி கொண்டு வந்துடுங்க ஒம்பது இன்ச்சு சோல் பதினெட்டு இன்ச்சுங்க சோல்ட்ரு பதினெட்டில் பாதி ஒம்பது தேய்த்தும்பு கெஸ்ட்டாக விடணும் ஒரு கால் இன்ச்சுக்கு விட்டு இப்படி கட்டிக்கிறது தானுங்க அதே மாதிரி பேக் தட்டு பார்த்துக்குங்க முன்னாடி மார்க் போட்டதுலேருந்து பேக் தட்டு ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு உள் வாங்கி தான் இருக்கணும் உள்ளே உள் வாங்கி தான் இருக்கணும் இந்த ஜர்க்கா வந்து ஆஃப் இன்ச்சு வெளியே வெளியே வா வெளியே தான் இருக்கணும் கரெக்டாக வைக்கக்கூடாது ஆஃப் இன்ச்சு உள்ளே தான் இருக்கணும் ஜர்க்கா வந்து இந்த ஜர்க்கா இந்த ஜர்க்காவும் ஆஃப் இன்ச்சு வெளியே இருக்கணும் பார்த்துட்டீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வெட்ட போகிறோம் வெட்டிகிட்ருக்கோம் கீழ் பாகம் கரெக்ட் பண்ணியாச்சு இங்கே மேலே கேமரா தெரியுதா இந்த சைடு ரொம்ப குடைஞ்சி வெட்டாமல் அப்படியே நைஸாக வரணுங்க ரொம்ப பிடிச்சி குடையக்கூடாது பேக்லேயும் இந்த பேக் சைடும் விட்டு ரொம்ப குடையக்கூடாது நார்மலாக தான் எடுக்கணும் நார்மலாக சைஸாக பார்த்து இழுப்பணும் ஓவராக குடைஞ்சி வெட்டணும்னா சுருக்கு அடிக்கும் பின்னாடி இந்த ரவுண்டிங் வந்து ரொம்ப இப்படி ரவுண்டு உள்ளே பிடிச்சி குடைஞ்சோம்னா இங்கே வந்து சுருக்கு அடிச்சிருங்க ஸ்டிச்சிங் போட்டதுக்கப்புறம் லைட்டாக அப்படி வளைக்கணுங்க பார்த்து இப்போ வந்து பேக் தட்டு வெட்டியாச்சுங்க இதான் பேக் தட்டு பேக் தட்டு இதான் பேக் தட்டு வெட்டியாச்சு ஆமாம் சரிங்களா இந்த சேஃப் வந்து லைட்டாக அப்படி வரணும் ரொம்ப பிடிச்சி குடையக்கூடாது குடைஞ்சோம்னா இங்கே சுருக்கு அடிச்சுக்கணும் பின்னாடி பார்த்துக்கங்க இப்போ பேக் கை வெட்டியாச்சு பேக் தட்டு வெட்டியாச்சு ஃப்ரெண்டு வெட்டியாச்சு ஒன்றும் வந்து சோல்ட்ரு சோல்ட்ரு வெட்டினா கட்டிங் முடிஞ்சது சோல்ட்ரு துணி மிச்சம் இருக்குங்க மீதி வெட்டினதுக்கப்புறம் மிச்சம் இருக்கிற துணியில் நம்ம ஏதோ ஒரு பக்கம் பார்த்து சோல்ட்ரு வெட்டிக்கணும் சோல்ட்ரு வந்து ஸ்ட்ரைட்டில் பார்த்து வெட்டி போட்டுக்குங்க குறுக்கில் போட வேண்டாம் இதுலேயே குறுக்கு பீஸில் வரும் குறுக்கில் போட்டு போட வேண்டாம் ஸ்ட்ரைட்டில் பார்த்து போட்டுக்குங்க இந்த கரை பீஸ்லாம் வருங்க கரை பீஸ் தெரியும் எது ஸ்ட்ரைட்டுன்னு நமக்கு அதை பார்த்து அப்படி நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட் பண்ணிக்கணும் இப்போ வந்து சோல்ட்ரு வந்து சோல்ட்ரு வந்து நமக்கு வந்து பதினெட்டு இன்ச்சுங்க பதினெட்டில் ஒம்பது இன்ச்சு இது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு தோ தேய் தும்புக்கு ஒரு கால் இன்ச்சு விட்டுக்கணும் ஒம்பது இன்ச்சு இங்கே கால் இன்ச்சு தேய் தும்புக்கு விட்டுக்கணும் இப்போ வந்து இங்கிட்டு ஒரு மார்க் போட்டுக்கணும் இங்கே வந்து ஒரு மூணே முக்கால் இன்ச்சு வச்சுக்கோங்க நல்ல பெரிய உடம்பாக இருந்ததுன்னா நாலு இன்ச்சு நாலே கால் இன்ச்சு வைக்கலாம் இப்போ நார்மல் உடம்பாக இருந்ததுன்னா சைடு லூஸெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு சைடு லூஸ் இந்த லூஸ்லாம் வந்து பன்னெண்டு இன்ச்சு பதினொன்று இன்ச்சு பதினோரு இன்ச்சுலாம் வந்துச்சுன்னா ஒரு மூணே முக்கால் வச்சா போதும் இங்கே இதுலேருந்து பெரிய உடம்புக்காரங்களுக்கு நல்லா நாற்பத்தி ரெண்டு சைஸ்லாம் வந்துச்சுன்னா நாலு இன்ச்சு நாலே கால் இன்ச்சு வைக்கலாம் இங்கே இந்த ஓரத்தில் வந்து மூணே முக்கால் இன்ச்சு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப சின்ன பசங்களாம் வர மேலே மூணு இன்ச்சு மூணே கால் இன்ச்சு மூணே கால் இன்ச்சுலாம் வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து நார்மல் உடம்பு இது மூணே முக்கால் இங்கே வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி இங்கே வர மேலே ஒரு கால் இன்ச்சு கம்மி பண்ணி வச்சுக்கோங்க மூன்று இன்ச்சு மூன்று இன்ச்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து இங்கேருந்து ரெண்டரை இன்ச்சு தள்ளி வைக்கணும் மேலே வந்து மேலே வந்து அஞ்சு இன்ச்சு அஞ்சு அஞ்சரை இன்ச்சு வச்சுக்கோங்க அஞ்சரை கரெக்டாக 
அஞ்சு ரேஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்ப இங்க இருந்து வந்து இங்க இருந்து ரெண்டு ரேஞ்சு தள்ளி வச்சுக்கோங்க இங்க இங்க இருந்து அஞ்சு ரேஞ்சு வச்சுக்கோங்க அஞ்சு ரேஞ்சு இங்க இருந்து அஞ்சு ரேஞ்சு இங்க இருந்து மூணே முக்காலு இங்க மூணே முக்கால் வச்சிங்கன்னா இங்க ஒரு கால் இஞ்சி கம்மியா வச்சுக்கோங்க இந்த கழுத்து வெட்டமில்ல சோல் இருக்கு அப்போ வந்து இது இங்கே மூணே முக்கால்னா இங்கேயும் மூணே முக்கால் வைக்க வேண்டாம் ஒரு கால் இஞ்சு கம்மியாக மூன்றரை இஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த நேரு இப்போ இந்த இதில் வந்து ரெண்டரை இஞ்சுக்கு வச்சுக்கோங்க ரெண்டரை மேலேயும் ரெண்டரை வச்சு இப்படி இந்த ஸ்டைட்டு வந்து அஞ்சரை இஞ்சு அஞ்சரை அஞ்சே முக்கால் வைக்கலாம் சரிங்களா நல்ல பெரிய உடம்பு நாற்பத்தஞ்சு சைஸில் வந்து ஆறு இஞ்சு வைக்கலாம் ஆறுக்கு நாலு இங்கே நாலு நாளை காலில் வைக்கலாம் இந்த சைடு இப்போ வந்து இங்கே வந்து மூணே முக்கால்னா இங்கே வந்து அஞ்சரை இஞ்சு தான் வைக்கணும் இங்க மூணே முக்கால்னா இந்த இதுல இருந்து இங்க இருந்து இந்த ஸ்டேட்ல இருந்து அஞ்சரை இன்ச்சு இந்த ஓரத்துல வெட்டுறது வந்து மூணு இன்ச்சு தான் இருக்கணும் மூணு இன்ச்சு இந்த லாஸ்ட்ல மூணே முக்காலு இங்க மூன்றரை இதுல இருந்து இது வரைக்கும் அஞ்சரை இதை வச்சுதான் வெட்டணும் இதை வந்து இப்படியே ரவுண்டு பண்ணிக்கணும் இதுல இருந்து இந்த இந்த லாஸ்ட்ல இருந்து இது வரைக்கும் ரெண்டரை இன்ச்சு ரெண்டரை இன்ச்சு வச்சுக்கணும் நார்மலா சின்ன பசங்களாக இருந்தாங்கன்னா கம்மியாக வச்சா போதும் ரெண்டு இன்ச்சு ஒன்றே முக்கால் இன்ச்சு இப்படி வச்சா போதும் அவங்களுக்குலாம் சின்ன பசங்களாக இருந்தாங்கன்னா ஒரு நாலு ரேஞ்சு சோல்ட்ரு நாலு ரேஞ்சு வைக்கலாங்க சின்ன பசங்களுக்குலாம் நாலு ரேஞ்சு வச்சா போதும் சின்ன பசங்களுக்குலாம் நாலு ரே அஞ்சு நாலே முக்கால் இப்படி வச்சுக்கலாம் உடம்பு போட்டு இது நார்மல் உடம்பு எல்லோரும் போகிற சைஸ் தான் இது இப்படி வெட்டிக்கிறது நல்லா இருக்கும் ஒரே ஸ்டேட்டாக பிடிச்சி வெட்டினீங்கன்னா அது ஒரு மாதிரி ஆயிரும் இங்கே வெட்டுற மாதிரிங்க சோல்ட்ரு பார்த்துக்குங்க சோல்ட்ரு இப்படி இருக்குல்ல கீழ் கீழ் பாகம் இது கீழ் பாகத்துலேருந்து லைட்டாக இப்படி மேலே போகும்போது சின்ன ஒரு கிராஸ் ரொம்பவும் போட்டு கிராஸ் பண்ணிடாதீங்க லைட் கிராஸ் அப்படி பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் வெட்டை பார்க்குறக்கு லுக்காக வச்சு போட்டால் இப்போ இங்கே ஒரு ஜர்க்காக போட்டுக்குங்க சென்டரில் இங்கே ஒரு ஜர்க்காக போட்டுக்குங்க அப்போ வந்து நமக்கு வந்து சென்ட்ரு வந்து சென் இந்த சோல்டரில் சென்ட்ரு இப்படி பார்த்து வெட்டிடக்கூடாது கொஞ்சம் இது மின்னாடி சைடு வந்து கொஞ்சம் நீ நீண்ட மாதிரியும் இப்போ எத்தனை இஞ்சு இருக்குன்னா மூணே முக்கால் இருக்குங்களா கொஞ்சம் வந்து கீழே இறக்கி தான் ஜர்க்கா போடணும் இந்த ஜர்க்கா இப்போ சென்ட்ரை வச்சு போடாமல் ஒரு கால் இஞ்சு டிஃபன்ஸில் ஃப்ரண்ட்டு தட்டு மின் மின் மின்னாடி தான் ஃப்ரண்ட்டு தட்டு ஜாயின் பண்ணுறது அந்த தட்டு வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவும் பேக் தட்டு ஜாயின் பண்ண மேலே ஒரு சின்ன ஒரு ஜர்க்கா வந்து ஒரு காலிஞ்சு டிஃபன்ஸில் கீழே இறக்கி போட்டுக்கணும் இப்படி போட்டுக்கணும் தெரியுதுங்களா ஜர்க்கா அதாவது ரொம்ப சென்டர் போடாமல் கொஞ்சம் ஒரு காலிஞ்சு டிஃபன்ஸில் கீழே இறக்கி லைட்டாக ஜர்க்கா போட்டுக்கணும் இப்போ வந்து சட்டை வந்து நல்லா அமைஞ்சு கிடைக்கும் உங்களுக்கு வந்து இப்போ பார்த்துக்குங்க சோல்ட்ரு வெட்டியாச்சு சோல்ட்ரு வெட்டியாச்சு சோல்ட்ரு வெட்டியாச்சு அவ்வளோதாங்க உன்னை வந்து காலர் தான் காலர் வந்து நமக்கு வேணுங்கிற மாடல் போட்டு வெட்டிக்கலாம் நெக்கு வெறும் நெக்கு வேணாலும் நெக்கு வச்சுக்கலாம் காலர் வேணாலும் காலர் வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு காலர் வந்து மேக்ஸிமம் எல்லாம் ரெடிமேட் காலரே வருது அதில் வந்து நமக்கு வேணுங்கிற மாதிரி சைஸ் பண்ணி நம்ம வச்சுக்கலாம் எத்தனை இஞ்சு காலர் இருக்கு வந்து பதினஞ்சு இன்ச்சு காலர் ரெடிமேட்லேயே வாங்கிட்டு வந்து லைட்டாக சைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து நம்ம வந்து மீட்ரு கணக்காக வாங்கி அதில் வந்து நம்ம ஒரு பேட்டர்ன் போட்டு எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து காலர் வச்சுக்கலாம் மேக்ஸிமம் வந்து காலர் எல்லாத்துக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பேட்டர்ன் போடுறதுக்கு ரெடிமேட் காலரே இருக்குது அதில் வந்து நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்து அப்படியே அட்ட பதினஞ்சு இன்ச்சு பதினாறு இன்ச்சு பதினாலு இன்ச்சு பதிமூன்று இன்ச்சு எல்லா சைஸ்லேயும் ரெடிமேட் காலரே இப்போ விட்டுருக்காங்க நீங்கள் அந்த காலரை வாங்கிட்டு வந்து நம்ம வேணுங்கிற மாதிரி மாடல் சைஸ் பண்ணிக்கலாம் சைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு எப்படி எப்படி லைட்டாக சைஸ் பண்ணுமா கொஞ்சம் கூமாச்சியாக வேணுமா அதிலேயே ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணி நீங்கள் வந்து காலர் போட்டு ரெடி பண்ணிக்கலாம் 
உங்களுக்கு இது வந்து ஒரு பிரயோஜனமான இதாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க எல்லாம் பார்த்து நீங்களும் பழகிக்கிங்க சில பேருக்கு வந்து தைக்க தான் தெரியும் ஆனால் வந்து கட்டிங் தெரியாது கட்டிங் தெரியாதவங்களுக்கு இது வந்து ஒரு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்துக்கங்க அடுத்து வந்து ஃபேண்ட் கட்டிங் எப்படிங்கிறது நான் காமிக்கிறேன் இதே வந்து லீனாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அந்த சைடு நான் சொன்னலைங்க லீனாக இருக்கிறவங்களுக்கு மெஷர்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வேணுங்கிற அளவுக்கு வந்து சைடு வந்து ஃபிட்னஸ் கொடுத்து தைச்சிக்கலாம் இதே தான் சட்டை அதில் வந்து இந்த சட்டை இப்போ காமிக்கிறேன் ஒரு செகண்டு காமிக்கிறேன் இந்த சின்ன பசங்களுக்கெல்லாம் தைக்கிறோம் இல்லைங்க சட்டை கட்டிங் இதுதான் இதுலேயே வந்து நம்ம வந்து இதுலேயே வந்து நம்ம வந்து சென்ட்ரு அளவு எடுத்துகிட்டு மேல் திட்ட அளவு எடுத்துகிட்டு இங்கே அளவு எடுத்துகிட்டு சின்ன பசங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஃபிட்டிங்காக கேட்பாங்க அப்போ வந்து அவங்களுக்கு சென்ட்ரு மெஷர்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இந்த மெஷர்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்படி இப்படி சேவ் பண்ணிக்கலாம் இப்படி சேவ் பண்ணிக்கலாங்க நம்ம சட்டை கட்டிங் இதுதான் ஆனால் வந்து ஒருத்தர் ஸ்ட்ரெயிட்டாக கேட்பாங்க ஸ்ட்ரெயிட்டானால் தொந்தி உள்ளவங்களுக்கு ஒரே ஸ்ட்ரெயிட்டாக போட்டால் தான் இங்கே பிடிக்காது தொந்தி இல்லாத ஒல்லியாக இருக்கிறவங்களுக்கு லைட் ஷேப் இப்படி எடுப்போம் நல்ல பெண் நல்லா டைட்டாக கேட்பாங்க பசங்கள்லாம் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம இங்கேருந்து மெஷர்மெண்ட் அவங்க அளவு அளவு சட்டை போட்டுப்பாங்கள அளவு சட்டையை வச்சு நம்ம மெஷர்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு வேணுங்கிற அளவுக்கு அந்த மெஷர்மெண்ட் அளவுக்கு வச்சு இங்கேருந்து அப்படியே பெண்டு பண்ணிக்கலாம் பெண்டு பண்ணி அவங்களுக்கு ஃபிட்னஸ் சட்டை கொடுக்கலாங்க இதுலேயே வந்து லிவர்ட்டி வெட்டணும்னா இப்படியே தானுங்க இப்படியே இப்படியே வந்து லைட் லிவர்ட்டி இப்படி வெட்டிக்கலாம் சட்டை ஒன்று தான் அதாவது ஒவ்வொரு மாடல் காமிக்கிற இதுலேயே இதுலேயே லிவர்ட்டி வேணும்னா இப்படி இப்படியே வந்து இப்படி போட்டு வெட்டிக்கலாங்க அதே மாதிரி ஒன்று சொல்கிறதுக்கு வேறு மாதிரி என்னது பேக் தட்டு வெட்டணும் இல்லைங்க பேக் தட்டு இப்போ வெட்டணும் இல்லை நம்ம வந்து ஃப்ரெண்டு வந்து நம்ம வந்து கிராஸ் போட்டிருந்தோம் ஃப்ரெண்டு வந்து நம்ம வந்து இப்படி வந்து கிராஸ் போட்டு தான் வெட்டணும் பேக் வந்து ஒரு ஆஃப் இன்ச் கம்மி பண்ணி விட்ருங்க இந்த போட்டிலேருந்து ஃபுல்லாகவே ஆஃப் இன்ச் கம்மி பண்ணி விட்றாதீங்க லைட்டாக இங்கேருந்து போடு போட்டு இப்படி பேக் வந்து ஒரு ஆஃப் இன்ச் கம்மி பண்ணி விட்டிங்கன்னா ஒரே நேராக இருக்கும் இது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ மறந்துட்டேன் இப்போ சொல்கிறேன் பார்த்துக்கங்க கட்டிங் போன மாதிரி இப்போ சொல்லியிருக்கணும் லைனாக இப்போ தான் இது வந்து லைட்டாக வந்து இந்த கொனையில் வந்து சேர்த்திடணுங்க ஆஃப் இன்ச் இப்படி கரைச்சி விட்டிங்கன்னா பின்னாடி வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரே ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து சூப்பராக இருக்கும் சட்டை இதை வந்து மறந்துடாதீங்க ஸ்லாக் சட்டைக்கு வந்து ஸ்லாக் ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் சட்டை இது இது அடிக்க மேல இப்படி வந்து கட் பண்ணி விட்ருங்க ஆஃப் இன்ச் ஃபுல்லாக போயிட வேண்டாம் உங்களுக்கு வந்து இதுதான் ஃப்ரண்ட் தட்டு பார்த்துக்கங்க ஃப்ரண்ட்டு தட்டு இதுதான் நான் மேலே இருந்து சேமாக வரணும் இங்கேயும் இங்கேயும் கவர் தட்டு இங்கேயும் இங்கேயும் கரெக்டாக இருக்கணும் பார்த்தா கரெக்டாக இருக்கணும் இப்படி தூக்கி போட மேல இப்படி வைக்க மேல இங்கே மட்டும் இதுலேருந்து இப்படி கட் பண்ணி கொண்டு போய் இப்படி இதில் சேர்த்திடணும் ஒரே முட்டை ஆஃப் இன்ச்சுக்கு கட் பண்ணாமல் லைட்டாக இங்கேருந்து ஆஃப் இன்ச்சு அப்படி கரைச்சி லைட்டாக அப்படியே முதுகு அப்படி கொண்டு போய் இதில் சேர்த்திடணுங்க சேர்த்திட்டா வந்து பின்னாடி வந்து ஒரே ஸ்ட்ரைட்டாக நீட்டாக இருக்கும் சட்டை எல்லாமே சொல்லியாச்சுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா பார்த்து பழகிக்கிங்க சட்டை கட்டிங் தெரியாதவங்களாம் இதை பார்த்து நீங்களும் பார்த்து பழகி நீங்களும் நல்ல முறையாக கடை வச்சு நாலு பேர்த்துக்கு முன்னாடி நீங்களும் கடை வச்சு நாலு ரெண்டு பேர்த்துக்கு வேலை கொடுக்கணும் நீங்களும் நல்லா மனசில் வச்சுக்கோங்க நல்ல முறையாக இப்போ பழகிக்கிங்க இது வந்து வேலை தெரிஞ்சவங்களுக்காக நான் சொல்ல கிடையாது வேலை பழகிட்டு டிச்சிங் பழகிட்டு கட்டிங் தெரியாதவங்களுக்கு இது பெரிய பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் என்னோடய சேனல் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா அடுத்தவங்களுக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் வந்து டிச்சிங் தெரிஞ்சுட்டு கட்டிங் தெரியாமல் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து இதை பார்த்து நல்லா பழகி அவங்களும் ஒரு கடை வச்சு அவங்களும் ரெண்டு பேர்த்த வச்சு வேலையெல்லாம் செஞ்சாங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் என்னோடய தொழில வந்து எல்லாத்துக்கும் போய் சேரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஏன்னா இந்த வீடியோ போடுறதுக்கு பகலில் என்னால் போட முடியறதில்ல கடையை பார்த்துட்டு பகலில் போடலான்னு பார்த்தோன்னா ஒரே வந்து யாரோ ஒருத்தர் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க பண்ண முடியல இதே நைட் டைம் தான் பண்ண முடியுது நான் நைட் தூங்குறதுக்கு டெய்லி வந்து பன்னெண்டரை மணி ஆகுது விடிய காலையில் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திரிப்பேன் அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திரிச்சிட்டு பள்ளிவாசலுக்கு போய் தொழுதுட்டு இங்கே வந்து திருப்பி வந்து கடையெ
இதை வந்து நீங்கள் வந்து நல்லா பழகணும் பழகி நீங்களும் முன்னுக்கு வரணும் நீங்களும் நாலு பேர்த்துக்கு வேலை கொடுக்கணும் கொடுத்து நல்ல முறையாக நம்ம தொழிலை வந்து பண்ணி டெவலப்மெண்ட் பண்ணணும் நீங்கள்லாம் அதனால் வந்து நல்ல முறையை பா பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து ஸ்டிச்சிங் மட்டும்தான் தெ தெரிஞ்சவங்க இருப்பீங்க கட்டிங் வந்து நிறைய பேர் தெரியாதவங்க இருப்பீங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப இது வந்து இது ஒரு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் நிறையா பேருக்கு இதை வந்து ஷேர் பண்ணி விடுங்க லிங்க் பண்ணி விடுங்க என்னோடய சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து அடுத்தது வந்து ஃபேண்ட் கட்டிங் காமிக்கிறேன் நிறைய பேருக்கு லீனாக எப்படி அதாவது ஃபிலிட் ஃபேண்ட் எப்படி வெட்டுறது நொந்தி இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி வெட்டுறது அதை வந்து பென்சில் டைப் எப்படி வெட்டுறது அதை எல்லாமே நான் காமிக்கிறேன் காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்ல முறையாக பாருங்கள் நல்ல முறையாக நீங்களும் பழகி நல்ல முறையாக நீங்களும் வந்து வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வரணும் என்னுடைய வேண்டுகோள் வரேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாங்க ரொம்ப சந்தோஷம்